День знаний на Ставрополе прошел без происшествий. Губернатор Владимир Владимиров на еженедельной планерке в правительстве края поблагодарил сотрудников правоохранительных и экстренных служб за обеспечение безопасности учеников и их родителей 1 сентября. Огромное спасибо правоохранительным органам, органам по профилактике чрезвычайных ситуаций, МЧС нашему, за охранную работу, проведенную 1 сентября. Никаких не было допущено правонарушений, правоохранительная система и МЧС работали слаженно и обеспечили хорошее, безопасное проведение нашего дня здания в Ставропольском крае. Еще одной темой планерки стали меры профилактики пожаров на территории Ставрополя. В связи с жаркой погодой в крае продолжают возникать ландшафтные возгорания. Владимир Владимиров поручил главам территории усилить контроль за противопожарными мероприятиями и подчеркнул, что опасный период на Ставрополье не закончился. В селе Долиновки на базе седьмой школы открыли новую точку роста. В образовательном центре дети смогут профильно изучать предметы естественно-научной и технологической направленности, сообщили в региональном министерстве образования. В точке роста установили современное оборудование и мебель. Образовательный центр открыли благодаря проекту «Современная школа нацпроекта образования». В поселке Владимировки завершился капремонт зрительного зала Дома культуры. Там обустроили подвесной потолок, заменили электропроводку, уложили линолеум и ковролин, а стены обшили гипсокартоном, сообщили в региональном министерстве культуры. Ремонт провели по краевой госпрограмме сохранения и развития культуры. В поселке Кумская долина капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. Там заменили кровлю, окна и двери, обновили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку помещений и обустроили входную группу с пандусом, сообщили в региональном Минздраве. Также в здании установили мебель. Ремонт медучреждений прошел по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.